بيتها كيف كان حاله رواية تجدونها في كتاب تأويل الآيات الباهرة للاسترابات عليه الرحمة الرواية أخرجها شيخ الطائفة الطوسي عليه الرحمة والرضوان عن رجاله عن عبد الله بن عجلان السكوني قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول أي الإمام الباقر بيت علي وفاطمة من حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسقف بيتهم عرش رب العالمين وفي قعر بيتهم فرجة مكشوطة إلى العرش يعني مكشوفة هنالك فرجة مكشوفة وكأن فيها قناة تنتهي إلى العرش من جهة أخرى مكشوطة أي مكشوفة تقول العرب لأكشطن عن أسرارك يعني لأكشفنها يقول فرجة مكشوطة إلى العرش معراج الوحي هذا البيت معراج الوحي والملائكة تنزل عليهم بالوحي صباحا ومساء وفي كل ساعة وطرفة عين لا تنقطع الملائكة عن بيت فاطمة والملائكة لا ينقطع فوجهم فوج ينزل وفوج يصعد وإن الله تبارك وتعالى كشط لإبراهيم عليه السلام عن السماوات حتى أبصر العرش وزاد في قوة ناظره وإن الله زاد في قوة ناظر محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم وكانوا يبصرون العرش ولا يجدون لبيوتهم سقفا غير العرش فبيوتهم مسقفة بعرش الرحمن ومعارج معراج الملائكة والروح والروح فوج بعد فوج لن قطاع لهم بيت الزهراء هو هذا بيت الزهراء هو البيت الذي تهبط عليه الملائكة ولا تنقطع عنه فوج ينزل وفوج يصعد ترى الزهراء منه وكذا أمير المؤمنين والحسنان ما يراه رسول الله صلى الله عليه وآله من العرش حين يتطلعون إلى السقف لا سقف لبيتهم إلا عرش الرحمن هل أدركتم الآن أي بيت هجموا عليه هو هذا البيت هذا البيت الذي سقفه عرش الرحمن هذا البيت الذي هو مهبط الملائكة هذا البيت المقدس المحوري الذي تدور حوله الأكوان والخلائق هذا البيت هو الذي هجم عليه وانتهكت حرمته انتهكت حرمة من؟ انتهكت حرمة فاطمة